好，以这个档案啊，我们目前都编辑完了，对不对？好，那假设我会关掉的时候，他问你要不要储存这个专案，我们这么说，我们就直接储存好了。我们先储存专案，哦，储存专案的话，我把它存在一样哈，我们存在第一槽里面的，呃，威力导演练习嘛，那我们把它存。啊，就在这里好了 ，S U N E 啊 ，Summer 一样，我取 Summer 哈，然后它它的副档名叫 P D S 啊，不一样，跟那个刚刚那个不一样哦。好，那我现在把它关掉。那我这件事情做完了嘛哈？那我要再开启原来的开启方法有两个，一个就是我直接点起这个 Summer 的 P D S 哦，点它哦，它也会开启，自动帮我开启。它是十二的嘛？好。哦，这就是刚刚对对对对，这这是因为这个维尼导演十二这个这个 light 版啊，它不支援，哦，它所以它会告诉你它不支援这个格式，它只是声音不见而已，哦，没关系，但是影像是在的，嗯，这只是一个提示，没关系，好，然后这时候呢，你会发现。我我这个素材就刚刚编的那些东西都还是原来这里嘛，那我要再再做调整啊，或者是这个字要再去改变啊，我的开始不要放这里，或者我再去新增，好，我都可以去做变动，好，那假设我们常会发现一个问题，我现在关掉不存了，我们知道我们刚刚的来源都在这里，第二课嘛哦，没有错哦，好，假设。今天我把这个，把这个目录啊，把这个第二课的目录存进去。我们可能放随身碟，或者低槽，或者是任何一个地方，只要改变位置就好了。我把它改来这里，贴上。哦，因为我们搬移不会只是搬移其中一个，可能是整个目录带走。如果只是其中几个素材档，那还好，再去把它抽回来就好了。哦，没有，我等下都会示范。那我现在用另外一个方式开启，我先开启微体导演十二，然后一样用完整功能编辑器哦。打开来之后，我去开启一个专案，哦，这里开，呃、嗯，开启专案。那这个专案呢，就是在刚刚这个微体导演练习里面这个 summer 点 pdf 对不对？我点它，按开启，会有不同的变化哦，它会。好，要不要合并？你说不要，因为它原来已经有一些素材，那我先不要合并。好，出来了。哦，它 A 楼没 A 楼出来了，它会告诉你，啊，训练科技威力导演无法开启这个媒体档案。其实我们上礼拜有介绍过哦，这个媒体工坊哦，这这个区块，这个区块叫媒体工坊哦，这里，哦，啊，它没有出来哦，等下。这叫媒体工坊，媒体工坊只是说我要去根据我的电脑里面的那些素材去。的素材去把它叫来这边利用，你可以想象成说我的，嗯，应该怎么讲？我的电脑就好像我的冰箱，里面放了各式各种的食材。那我的媒体工坊就好像我的琉璃台，我要把我几个菜放来这里而已。那今天我把我的冰箱搬走了，那我琉璃台上面的菜就没办法去做连接了嘛。我就会产生这个问题。好，那如果说这样讲好像也不太对啊，冰箱里面就会消耗掉。不过它其实充其量是一个连接啊，它只是一个连接。好，因为我上礼拜有介绍过，就是我在删除这个媒体工坊里面，我可以只删除它，而不是真正的删除资料嘛。那相对应一样，它现在只是这个连接被破坏掉了。好，那这时候。有两个方式，一个就是我我略过，全部不要，就是其实我也找不到它了。因为就是我我知道它被搬到哪里去，我利用浏览，哦，浏览去找到，我们刚刚试着把它移到第一槽的，微力导演，嗯嗯，摄影社大哦的第二课，好，那我只要点到这里，按开启就能，那它。哎、欸，这个是放在原来是放在音乐啊 ，M P 3是放在音乐，然后我就点音乐，它就带进来这个，等于说它它找到了，它的连接就回来了，然后再来就是。
照片档一样，我选择浏览，然后回来这里照片，他就把它全部带进来，按一次，然后另外一个这是影像浏览，回来这里影片，按开启就好，那这时候他就会把所有的素材全部再带到我们所谓的这个素材工坊、媒体工坊里面去，这样子，啊，他就再重新汇入一次。啊，一样哦，因为这个档案 MP4 它不支援哦，所以它会告诉你，关不掉。好，好，这样你就回到原来的那个，就是你产生问题啦，然后你解决了一个问题。音讯档，诶，音讯档它。是某些 MP3 里面，这个档案还在的，只是说，应该是说它的 W， 它应该是 MP4 还某个某一个影像档里面，它的声音它不支援而已。哎，不过这是所有的问题啊，我弄一次十三给你们看，都不会有那个问题。哎，我我先把这个关掉哦，我做一次用十三，我先把这个。